Hola botineros, ¿cómo están? En este video vamos a repasar lo que dejó el miércoles de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Arranquemos por Lali. Rosario Central olvidó sus bases de juego y perdió 2 a 1 con el Atlético Mineiro de Gabriel Milito en Brasil en el Grupo G. Gustavo Oscarpa a los 38 minutos del primer tiempo y Paulinho a los 39 del complemento le dieron el triunfo al elenco local. Víctor Malcorra a los 28 minutos del segundo tiempo había igualado transitoriamente para Central. El canalla no dio respiro y dejó una gran polémica del partido sobre el final. Todo el plantel visitante reclamó penal por el golpe del jugador Jemerson sobre Facundo Mayo que terminó en el piso, tras la disputa del balón desde arriba en el área de Everson. El árbitro, que estaba de frente a la jugada, no lo sancionó y dejó seguir los pocos segundos terminantes. El choque entre Cerro Porteño y Alianza Lima por el grupo A se resolvió con una victoria ajustada del equipo local 1 a 0. Fue el argentino Federico Alpachi Carrizo quien logró anotar para que festeje Cerro en el minuto 50 del segundo tiempo. Sí, en la última del encuentro. San Lorenzo dejó una muy mala imagen y perdió 2 a 0 contra Independiente del Valle como visitante en el grupo F. Junior Sornosa abrió el marcador a los 13 de juego y el argentino Michael Hoyos amplió la ventaja a los 46. El autor del primer tanto se retiró lesionado antes del entretiempo. Se lesionó solo y pinta para cosa seria. Con este resultado, los de Rubén Darío Insúa siguen sin ganar en el certamen y ya complican su clasificación a octavos de final. Así declaró el entrenador post partido. Independiente ganó bien, es un muy buen equipo, sufrimos mucho físicamente de principio a fin. Nunca los pudimos igualar, ganaron merecidamente, sentenció. Tras el escándalo en Rosario, Peñarol goleó en casa y sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores. Fue triunfo por 5 a 0 contra el pobrísimo Caracas. A los 16, Silvera anotó el 1 a 0. A los 25, el mismo Silvera puso el segundo. El tercero fue de Méndez a los 32 y Darias a los 45 cerró el primer capítulo con un 4 a 0. Ya en el complemento a los 19, Silvera convirtió su hack-trick en su cuenta personal y el quinto para su equipo. Con este resultado, los uruguayos alcanzaron a central en la tabla de posiciones con dos fechas en juego, mientras que Mineiro es líder con seis. Caracas perdió ambos encuentros y no suma unidades. Luego del empate contra Millonarios de Colombia, Flamengo se hizo fuerte en el Maracaná. Los brasileños vencieron 2-0 a a Palestino de Chile. Pedro convirtió el primer tanto de la noche a los 21 de la primera parte mientras que Ortiz hizo el segundo a los 40 del segundo tiempo. San Pablo se recuperó de la derrota con Talleres y ganó de local. Si bien les costó ponerse en ventaja, derrotaron 2 a 0 a Cobresal en el Morumbí con goles sobre el final del encuentro. A los 38 llegó el primero de la mano de Silva y 6 minutos después el argentino Jonathan Caleri cerró el partido. Tras volver al club el año pasado luego de su paso por el fútbol europeo, Nehuel Bustos tomó la decisión de no seguir siendo jugador de Talleres de Córdoba. Andrés Fassi entendió la postura del jugador que a partir de junio dejará de vestir la camiseta de la T. Y Talleres logró el empate sobre el final para terminar 2 a 2 ante Barcelona en Ecuador. El quito Damián Díaz había marcado por duplicado, el primero a los 28. Luego Federico Girotti lo igualó antes del cierre del primer tiempo. Más tarde Díaz volvió a aparecer de penal en el complemento, pero en la última jugada del encuentro el central Juan Rodríguez concretó el 2 a 2 final. Completada la fecha 2, la T lidera su grupo con 4 unidades. En River, Martín de Michelis dio la lista de convocados para recibir a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Se destaca la vuelta de Franco Mastantuono, quien no había estado contra Rosario Central el pasado domingo y además Pablo Solari forma parte de la misma a pesar de que está entre algodones. Si vos querés seguir el minuto a minuto de los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, te recomiendo instalarte gratis la app Sofascore. Una vez instalada, activa notificaciones de tus equipos y competencias preferidas. Descárgatela gratis con el link que está fijado en comentarios o usa el código QR que aparece en pantalla. Pasando la Copa Sudamericana, en un duelo que terminó con quejas de ambos equipos, Defensa y Justicia y Alguas Ready finalizaron 1 a 1 en el grupo A de la Copa. El equipo de Florencio Varela se puso en ventaja con el tanto de Nicolás Fernández, el número 61 de su carrera con la camiseta de defensa en el primer tiempo, pero Dalí Terrazas empató las acciones en el complemento. A los 20 minutos del partido, el conjunto boliviano se había puesto en ventaja con una definición mano a mano de Wesley da Silva, pero el brasileño estaba un paso adelantado cuando partió el pase, por lo que tras revisarse en el bar, el árbitro chileno Francisco Gilaber anuló el tanto y persistió el 0 a 0. Fortaleza, el próximo rival de Boca en la Copa Sudamericana, ganó gusto y goleó 5 a 0 Nacional de Potosí en Brasil. En tan solo 29 minutos, el encuentro ya estaba 3 a 0. 
Hércules a los 13 abrió el marcador. Lucero a los 16 aumentó la ventaja. El mismo Lucero a los 29 puso su doblete. En el complemento Pikachu a los 3 anotó el cuarto y Machuca, el ex jugador de Unión, le dio el quinto a su equipo a los 13. Sobre el final, Mariño vio la roja en el equipo local por una dura infracción sobre su rival. El Inter de Porto Alegre del Chacho Caudet, uno de los supuestos cucos de esta Copa Sudamericana, empató de manera sorpresiva en Porto Alegre. El equipo brasileño no pudo con Real Tomayapo de Bolivia y sigue sin ganar en lo que va de la competición. Gabriel Mercado, Alexander Bernabé, Lucas Salario y Rafael Borré jugaron desde el arranque. Fabricio Bustos, por su parte, ingresó en el complemento. Universidad Católica de Ecuador se llevó un gran triunfo de visitante en Chile. Fue 1-0 contra Unión La Calera con gol de Díaz a los 16 del complemento. Por su parte, el Racing de Gustavo Costas sigue a paso firme. En el cilindro de Avellaneda, la Academia goleó 3-0 a su rival directo, que es el Bragantino de Brasil. Desde el vestuario, el equipo local ya se puso en ventaja porque Maxi Salas a los dos anotó el primer tanto de la noche. El segundo fue del goleador Maravilla Martínez, que está imparable tanto en la Copa de la Liga como en la Sudamericana, a los 20. Y sobre el final del encuentro, Roger Martínez anotó el tercero a los 47. Un minuto más tarde, Capixaba fue expulsado en la visita. Para estar al tanto de todas las noticias, suscríbete y activa la campanita. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.